Değerli yazar ve şair Sunay Akın'ın gösterilerin adı Görçek. Biraz atıfta bulunmak istedim. Değerli Üstad'a başlık ile. Nedeni yazının içerisinde açıkça belli. Gündeme ilahiyatçıların deizm üzerine yaptıkları açıklamalar damga vurdu. Hatta devletin en üst kademeleri bile bu hususiyetle konu üzerine kafa yordular. Fırçalar atıldı, toplum mühendisliği dendi, algı operasyonu dendi, gençlerimizin beynine sapık düşünceler aktarılmak isteniyor dendi. Yahu iyi de niçin gençlerde, özellikle dini çevrelerdeki gençlerde sağlam bir deizm artışı var? Bunun birçok sebebinden bahsedebiliriz ancak beni çok da ilgilendirmiyor. Galiba kimileri kafayı kaldırıp neler oluyor diye sormayı tercih etti, bilmiyorum. İnsanlar artık gözlerinin önünde ceyran eden tartışmaları ve kavram farklılıklarını, eksik açıklamaları ve gerçekleri göz ardı etmemeye başladı. Ancak ne kadar, limitlerimiz kadar veya görmek istediklerimiz kadar. Bazı sınırlar aşılmıyor çünkü açmak istemiyoruz. Hemen bir örnek, insanın yaratılışı. Tüm semavi dinlere göre hikaye belli, çamurdan yaratıldık. İlk insan Adem, kaburga kemiğinden de Havva yaratıldı. Onların bolca ikiz çocukları oldu. Biri kız, biri de erkek. Sonra onlar çaprazlama evlendiler. Sakın enseslik demeyin mutlaka buradan bizim göremediğimiz bir hikmet var. Şüphesiz zalimlerden olduğumuz için biz göremiyoruz. Aslında semavi olmayan dinlerde mitolojiler farklı hikayeleri anlatmıyor. Yok çamurdan ve kandan yoğurmalar vesaire. Bu konuda bu sitede o kadar çok mekale ve bilgi var ki okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bazı komple teorileri var. Bazı komple teorileri var. Uzaylılar yarattı, diğer boyuttan gelen varlıklar yarattı. O yarattı, bu yarattı. Eğer olur da bu konuda bilimsel kanıtlar önümüze konursa ve tüm bilimsel çevreler bunu kabul ederse o halde sorun yok. Ancak o zamana kadar beyin kıvrımlarının düşüncesiyle gelişen, bilimsel gerçeklikten uzak, fantastik olan bu teoriler sadece iyi bir kamp atışı yanı hikayesi olabilir o kadar. Ancak siz kendinizi özel hissetmek istiyorsanız, yani dinleri reddediyorum ama bir varlık sebebimiz var. Uzaylılar yarattı beni. Çünkü bize bir misyon yüklediler diyorsanız bu fantastik dünyada size iyi yolculuklar dilerim. Alternatif yaratılış teorileri günümüzde hiçbir bilimsel çevrede tartışılmıyor. Türlerin Kökeni adlı kitapta ilk olarak bu husus açıklandı. Hatta açıklanalı uzun bir zaman oldu. İster kabul edin etmeyin. Hani şu bol sakallı Darwin var ya, Türlerin Kökeni adlı kitabın yazarı. İşte o sakallı doğruyu söyledi. Evrim diye bir şey var. Sakın evrim yok ama türlerin adaptasyonu var. Milyonlarca yıl önce balık vardı, hala var. Evrimleşmemiş demeyin. Türleşme ve adaptasyon tamamen farklı şeyler. Size tavsiyem azıcık kitap okuyun. Ama kitap okuyun. Bu sitede alternatif yaratılış teorileri ile ilgili bolca mekale ve teori sunuldu. Burada amaç farklı yaklaşım ve düşünceleri ortaya koymak, adı üstünde teori, gözlem ve ölçmeye dayalı olarak yanlışlanabilir veya kabul edilebilir teoriler. Bu teorilerin günümüz semavi dinleriyle örtüşmeleri de semavi dinlerden çok önce yer alan yaratılış efsanelerinin semavi dinlerinde yer bulması ayrı bir konu. Küçükken hep üstün insan üzerinde fikirler duyuyordum. Kamil insan olmak, bilinçli insan olmak üzere hikayeler. Adem babamız ve Havva anamızdan geliyorduk, onlardan türemiştik, daha sonra sapmıştık, Nuh aleyhisselam sayesinde sapkınlar tümünden yok olmuştu. Nuh babamızın soyundan tekrar çoğalmıştık. Buraya kadar tüm dini çerçeveler müttefik. Biz üstün kılınmıştık. Şeytan dahi bizim üstünlüğümüze isyan bayrağı açmış, ben bunları yoldan çıkaracağım demişti. Allah da onu kovmuştu. Hep aklımı kurcalıyordu. Benim annem ve babam var. Peki ya Adem ve Havva'yı kim doğurmuştu? Onlar doğrulmamış, yaratılmışlardı. Peki nasıl? Çamurdan. Çamur şekillendirilerek insan yaratılmıştı. Tamam onu anladım. Sonra da ruh üflenmişti. O da tamam. Onların çocuklarından biz çoğalmıştık. O da tamam. Tüm sorular yanıtını buldu. Huzur doluyum artık. Şimdi gelelim diğer tarafa. Dünyadaki tür çeşitliliği, hayvanlar, bitkiler onlar bir seferde mi yaratılmışlardı? Cevap evet. Allah ol der ve olur. Tamam o da oldu. Bu sorum da yanıtını buldu. Huzurum ikiye katlandı. İçim içimi kemirdi. Acaba hayvanlar aleminde de yaratılmış ilk çiftler olabilir miydi? Cevap hayır. Onlar ol denilince oldular. Gerisi yok. Tüm her şey bizim için yaratılmıştı. Dünya, hayvanlar, nimetler. Bunca nimet varken, ayetler varken Allah'ı nasıl inkar edebiliriz? Bunlar bize yetmiyor mu? Buraya kadar tamam. Huzur tamamlandı. İnsan akıl ile donatılmıştı. Dünyada var olma sebebimiz vardı. Burası sınavdı. Bu dünyada yaptıklarımız ahiret hayatımızı şekillendirecekti. Ya cennet ya cehennem. Eğer kutsal kitapların rehberliğinde yaşarsak sorun yok. Diğer türlü durumumuz vahimdi. Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar. Hepsi bize ilahi emri hatırlatıp doğru yola girmemiz için uyarılar yapıyordu. Hoca efendileri hesaba katmıyorum dahi. 
Hoca efendiler ahiret hayatını bırakıp dünyevi hayatı da arzu ettiklerinden olsa gerek ortalığı karıştırmaktan geri kalmıyorlardı. Hatta bu şerefe haysiyet yoksunları Pensilvanya'nın oğlak soytarı imamı önderliğinde darbe yapmak suretiyle ülkeyi koskoca bir kaosa sürüklemeye çalışıyorlardı. Neyse konuyu saptırmayalım. Şimdi dünya bizim sınav alanımız. Bu tamam. Diğer tüm mahlukat burada aksesuar. Bu da tamam. Şimdi gelelim sıkıntıya. Madem ben ayrı yaratıldım, yani diğer mahlukatlardan ayrı özen yaratıldım, neden onlara inanılmaz oranla fazlasıyla ortak yanımız var? Dini inançlarımız ile yaşarken hep farklılıklardan söz ediyorduk. Ya ortak noktalar? Bunlar hep görmezden geldik. Çünkü evrim yok. Hadi evrim yok. Peki diğer tüm canlılar ile biyolojik olarak inanılmaz benzerliğimizde ibret alınacak ne gibi dersler olabilir? Şempanze, gibon gibi primatların gen yapısına, dizilimine, biyolojik özelliklerine bir bakın. Hadi ben sapkınım, beni boş verin. Kendinizi bir araştırın lütfen. Bakın bakalım, farklar mı çok fazla yoksa ortak yanlar mı çok fazla? Diğer canlılarla, özellikle primasların ve mömelilerin çoğalmasına bir bakın. Erkeklik, dişilik, spermler, vajina, penis, üretra, kanallar, kasılma mekanizması hepsi aynı. Neden aynı? Neden primatlar ve diğer mömeli hayvanlarda aynı şekil ve yöntemler ile çoğalıyoruz? Neden üreme organımız bu kadar birbirine benziyor? Emzirme mekanizması, erkek ve dişi organlar. Dişilerde meme yapısı ve enzirme sistemi hepsi aynı. Burada ne gibi bir hikmet var? Ne gibi dersler var? Neden hayvanların çiftleşmesi ve insanların çiftleşmesi bu kadar birbirine benziyor? Neden Allah bizi farklı yaratmadı? Onlara bakıp ne gibi dersler alacağız? Şimdi kafayı üremeye taktı demeyin. Sırf buradan hareketle bile beni sapık ilan edebileceğinizi düşünerek rotayı başka örneklere çeviriyorum. Büyük dolaşım ve küçük dolaşım organlarımız ve işlevleri, beyin, kalp, akciğer, sinir, bağırsaklar, mide, her şey görevi itibariyle aynı. Nasıl açıklayacağız bunları? Kollar, ön kollar, bacaklar, kafa, burun, kulaklar, vücut kılları, üreme organları, dışkılama, görevler ve yapıları itibariyle birbirinin aynısı. Şimdi diyebilirsiniz tüm memelilerde kuyruk var, insanda yok. İyi de bazı primatlarda da kuyruk yok. İnsanla kuyruk sokumu diye bir bölge var. İskelet yapımıza bakıldığında resmen ve alenen kısa bir kuyruk yapısı görülüyor. Peki o ne olacak? İnsandan farkları düşünce etkisine sahip olmamaları. O kadar. Neden hem iç hem dış organlar, görevleri ve şekilleri, yapıları itibariyle birbirinin aynısı? Neden diğer memelilerin özellikle primatların iskelet yapısı insan ile hemen hemen aynı? Gözlerinizin yapısına, dizaynına ve işlevine bakın. Tüm canlılarda görev aynı. Memelilerde, omurgasızlarda kısaca görme işlevini gören organ hep göz. İnsana en yakın primat gruplarına bakın. Gözün yapısı ve şekli aynı. Hatta neredeyse renkleri ne kadar aynı? Burun Aynı. Kollarınıza, ellerinize ve parmaklarınıza bir bakın. Şekilleri, görevleri, dizaynları ve iç yapıları ufak farklar dışında hemen hemen aynı. Parmak sayılarınıza ve boğum yapılarınıza bakın. Bilek yapısı ve kemik tasarımlarınıza bakın. Aynı. Ayak yapısı ve parmaklarına bakın. Tırnaklara bakın. Neden bu kadar çok benziyoruz? Bazı yaratılışçı çakma aydınların şöyle bir açıklaması var. Evrim yok. Çünkü ara türler yok. Darwinciler ara tür diye maymun kafatası gösteriyor. İnsan kafatasının azıcık eğri büğrü şekilli olan kafatasları asla evrime kanıt olamaz. İyi de kendi kendinizi ele verdiniz. Dediniz ki insan kafatasının eğri büğrü şekli olan maymun kafatasları. Demek ki insan ve primat kafatasları birbirinden ufak tefek farklar dışında aynı. Siz de kabul ediyorsunuz. Primatların iskelet yapısı ile insanların iskelet yapısını bir karşılaştırın. Hatta memelilerin genel olarak iskelet yapısına bir bakın. Tüm canlıların yaşamsal fizyolojik döngüleri birbirinin aynısı. Nasıl açıklayacağız bunu? Tamam evirim yok. Bizi Allah yarattı. İyi de bu benzerlikler neden? Neden Allah bizim metabolizmamızı hayvanlar ile eş yarattı? Objektif bakarsak tek fark zeka. Yani hayvanlarda içgüdü var. Bizde zeka. İyi de alet kullanma bilgisine ve becerisine sahip hayvanlar var. O ne olacak? Eğer farkları konuşacaksak eyvallah farklar çok. Ancak ortak yanlara bakacak olursak o kadar fazla ki farklardan çok ortak yanlarımız olduğunu görürüz. Bunun için alim olmaya gerek yok. Ortaokul fen biyoloji kitaplarına bakmamız dahi yeterli. Şimdi siz eğer farklar penceresinden bakarak yaratılış temelli bir yaklaşım ile dünyanın, evrenin ve dünya üzerinde bulunan bu kadar mahlukatın ve canlının bizim sınav alanımız olduğu ve aslında bizim alayına üstün kılındığımıza inanıyorsanız öyle olsun. Ancak biraz kafanızı kaldırarak ortak yanlarımıza bir göz atmanızı isteyeceğim. Yaratılış olan inancınızı bırakın demiyorum. Peki o halde bu kadar ortak yan neden var? Onu bir zahmet açıklayabilir misiniz? 
İlimi ve dini bırakın, birisi akıl ve mantık ile bana bu ortak yanları açıklayabilir mi? Neden tüm omurgalılar, memeliler, özellikle primatlar ve insanlar her yönüyle bu kadar çok birbirine benziyor? Bu yazıyı hazırlarken oradan buradan bilgi almadım. Hiçbir veriyi sentezlemedim. Kaynak göstermedim çünkü yok. Bu yazıda sadece önünüze bakmak isteyen herkesin gördüğü unsurları koydum. Reddedebilecek hiçbir veri yok çünkü ilginç bir şekilde hem dini yaratılışçı çevrelerin hem de evrimci çevrelerin üzerine müttefik oldukları konular üzerinde durdu. Yani ister Hacı Hoca, Dede, Papaz, Rahip, Haham olun, ister Ateist Deist, Agnostik. Burada yazılan verilerde hayır demek için dünya üzerinde yaşamıyor olmanız gerekiyor. Gerçi neden bu kadar çok fazla kafa yorduk ki? İnsanın nasıl yaratıldığını ve hangi görevde bu dünyada bulunduğunu inananlar biliyorken, bizim gibi hiç süphesiz apaçık zalimler ve sapkınlar göremiyor. Bunca ayet varken, bunca nimet varken daha neden inkar ediyoruz? Sevgili dostum, bu kadar inkar etmeye gerek yok. Bir ara buluşup şöyle en sağlamından bir Hoca Efendi Hazretlerinin yanına gidelim. Ondan feyiz alıp tövbe istiğfar dileyelim. Onların tabiriyle kamil insan olalım. Ateist, deist, agnostiklik falan hep Yahudi mason oyunları bunlar. İngilizler kanları da bizi. Amerikan evangelistlerin tuzağına düştük. Sapkın olan biziz. Onlar mı? Onlar hak yolunda doğru yolu bulmuş mümin ve mümineler. Onlar cennet ile müjdelenenler. Hadi biz de onlara katılalım. Ne demişti Turan Dursun? Rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götüreyim? Halka gerçeği anlatmak için ölümü mü göze alayım? Biz rahat yaşamak uğruna gerçeği mezara mı götürelim bilmiyorum. Yazıya Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle son vermek istiyorum. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, delalettir, cehalettir. Eğer bir gün sözlerin bilim ile ters düşerse beni değil bilimi seçin. Sağlıcakla kalın.